Dzień dobry. Witam po raz dziewiąty i ostatni. Dzisiaj o słownictwie, które warto znać, jeśli podchodzi się jutro do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zapraszam. Myślę, że w 5 minut się wyrobimy, a jeśli nie, to będzie dzwonić, bo niniejszym się go pozbywam. To już ostatni film. Za chwilę zamkniemy szafę. A powodzenia na jutrzejszym egzaminie. To słownictwo, które za chwilę zostanie przedstawione na czterech planszach. Jeśli będziecie chcieli do nich zajrzeć, to zajrzycie. Jeśli nie, to może lepiej nie. Szczególnie jeśli podchodzicie do angielskiego z partyzanta, czyli niespecjalnie się uczyliście. Niezbyt chętnie uczyliście się słówek i wyrażeń, zakładając, że jak przyjdzie co do czego, to wszystko można zrozumieć z kontekstu. No, czasami będzie trzeba sobie właśnie w ten sposób poradzić, bo nikt nigdy chyba nie podchodzi do egzaminu znając każde jedno słowo, które pojawia się czy to w czytankach, czy w nagraniach. Ale co jeśli w danym zdaniu na przykład takich nieznanych słów będzie więcej? Wtedy taka taktyka niestety bierze w łeb. I ja stosunkowo niedawno Przeczytałem od początku do końca arkusze egzaminacyjne z czterech ostatnich matur. Arkusze na poziomie rozszerzonym. I wypisałem z nich o, całe mnóstwo różnych słów i wyrażeń. A później dokonałem dalszej selekcji i wybrałem około 80 takich, których nie da się nie znać, jeśli podchodzi się do poziomu rozszerzonego matury. Więc... Jeśli będziecie chcieli do nich zajrzeć, jeśli nie jesteście zbyt zestresowani i zmęczeni, nie wiem, zniechęceni przed jutrzejszym egzaminem, to serdecznie do tego zachęcam. Nie ma ich polskich tłumaczeń, więc skoro już macie odpalony komputer czy telefon, to włączcie sobie aplikację Diki, darmowy słownik, który serdecznie polecam. I jeśli nie wiecie, co dane słowo znaczy, po prostu sprawdźcie je. No dobra, ale... Nawet jeśli tego nie zrobicie, to mam coś dla Was. Trzy wybrane zwroty i wyrażenia, które w ostatnich latach pojawiały się wyjątkowo często. Egzaminatorzy, autorzy zadań najwyraźniej je lubią. Przeczytajcie te trzy wyrażenia użyte w zdaniach. Girls account for 70% of all the students. W tekstach zawierających jakieś dane statystyczne, Account for, które w tym przypadku znaczy tyle, co stanowić. Jakiś odsetek, czy jakąś liczbę. Pojawia się bardzo często. Również figures, znaczące tyle, co liczby, czy dane liczbowe, a nie figury, w tego typu tekstach dość często występuje. The latest figures for teenage drug users are alarming, znaczy tyle, co um, liczby, czy ilość młodych ludzi używających czy biorących narkotyki jest niepokojąca. I w końcu regardless of wyrażenie przyimkowe, które pojawiało się nie tylko w zadaniach na rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, ale też w zadaniach leksykalno-gramatycznych. She is going to get the latest iPhone regardless of the cost. Pierwszą część na pewno rozumiecie, a regardless of the cost znaczy niezależnie od kosztów. Więc jeśli chcecie wynieść z dzisiejszego filmu cokolwiek, to może przynajmniej te trzy wyrażenia. Jeśli chcecie wynieść trochę więcej, to przejrzyjcie kolejne cztery plansze, w sumie około 80 zwrotów i wyrażeń. Mam nadzieję, że wyjdziecie z tego pokrzepieni, że okaże się, że większość z nich znacie. Jeśli kilka przy okazji nowych będziecie mieli się okazję nauczyć, to, to super, to świetnie. No i ode mnie jak zwykle na koniec suchar. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną. Dzięki tym wszystkim, którzy to oglądają, że w ogóle poświęcili mi trochę czasu. Why shouldn't you write with a broken pencil? Because it's pointless. No, suchy jak zwykle. Dziękuję za uwagę. Nie wiem, jeśli starczy mi energii, to może w przyszłym roku trochę zmienię formułę, ale... Dalej będę robił jakieś filmy. A jak mi nie starczy, to zobaczę. Okay.
Cześć! Dobra, zamykam szafę. Otwieramy okno. Idziemy na spacer z psem. A Wy możecie przejrzeć te cztery plansze, o których była mowa. Cześć!